வெல்கம் டு ஆல் இந்த லெக்சர் சீஸில் என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா ஆர்ஆர்பி குரூப் டிக்கான ஓல்டு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிட்டுருக்கோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து செட் நம்பர் ஒனில் வந்து ஒன் டூ சிக்ஸ்டி கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துருந்தோம் இன்றைக்கி வந்து சிக்ஸ்டி ஒன்லேருந்து ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து எப்படி வந்து ஒன் ஹவரில் முடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் பாருங்கள் இதில் வந்து ரீசனிங் சம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஏபிசிடின்னு கொடுத்துட்டு எது வந்து ஆட் ஆட் ஒன் அவுட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க எது வந்து இதில் ஒத்து வரலை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் எல் எம் என் அதுக்கப்புறம் ஓபி கியூஆர் ஒவ்வொரு டிஜிட் தள்ளி தள்ளி இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்தானம் தள்ளி தள்ளி இருக்குது என்னென்னா எல்லுக்கப்புறம் எம் இல்லை என் இருக்குது என் ஓ இல்லை பி இருக்குது பிக்கப்புறம் கியூ இல்லை ஆர் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் பன்னெண்டு பதினாலு ஸோ ரெண்டு ரெண்டு டிஜிட் மாறி இருக்கா பன்னெண்டு பதினாலு ஆனால் இங்கே மூணு மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் பதினேழு பதினெட்டு ஸோ பன்னெண்டு பதினாலு பதினாறு தான் வரணும் ஸோ ஆன்சர் வந்து சி தான் வந்து ராங்கான ஆன்சரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சி அப்படின்னு போயிட்டு இப்படி டிக் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா மூணாவது ஆப்ஷனில் வந்து டீன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சி எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஒன்றில் இருக்குது ஸோ ஒன் தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சில்லாஜி சம சில்லாஜி சத்தில் ஃபஸ்ட்டு வந்து சம் பேண்ட் ஆர் டார்க் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஆல் டார்க் ஆர் கோட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ரெண்டு கன்க்ளூஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து சில்லாஜி சம் கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம் சம் பேண்ட்ஸ் ஆர் டார்க் அப்படின்னா என்ன எழுதுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சம்மு பேண்ட் அப்படின்னு எழுதுவோம் அதுக்கிட்ட வந்து சம் அப்படின்னா செய்ந்த இடம் தான் செய்ந்த இடம் தான் சம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பேண்ட் ஆர் டார்க் ஸோ டார்க்குங்கிறத டீன் போட்டுக்கிறேன் பீங்கிறத பி அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன ஆல் டார்க் ஆர் கோட்டு ஸோ ஆளுக்கு பக்கத்தில் டார்க்னு வந்துருக்கு ஸோ வந்து ஆல் டார்க் ஆர் கோட்டு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக இங்கே கோட் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேண்ட்டு டார்க்கு டார்க் ஆள் வந்து ஆளுக்கு பக்கத்தில் எது இருக்கோ அது சின்னதாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே உள்ளது பெருசாக வரும்னு பார்த்துருக்கோம் ஆல் டார்க் ஆர் கோட் எழுதிட்டோம் ஸோ இதான் வந்து கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஸோ கன்க்ளூஷன்ஸ் பாருங்கள் சம் பேண்ட்ஸ் ஆர் டார்க் அப்படின்னு ஸோ சம் பேண்ட்ஸ் ஆர் டார்க் ஸோ கன்க்ளூஷன் நம்பர் ஒன் வந்து கரெக்டு அப்படின்னு எழுதுகிறோம் செகண்ட் பாருங்கள் ஆல் டார்க் ஆர் பேண்ட் ஆல் டார்க் ஆர் பேண்ட்டா இல்லை சம் டார்க்கு தான் வந்து பேண்ட்டாக இருக்குது ஸோ செகண்ட் வந்து தப்பு ஸோ கன்க்ளூஷன் ஒன் ஃபாலோஸ் அப்படின்னு எழுதணும் நெக்ஸ்ட் என்ன கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு பை சார்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஏபிசிடிக்கு சம் வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இஃப் டோட்டல் என்பிஏ இஸ் த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரட் லேக் க்ரோர் அதாவது முந்நூறு லட்சம் கோடி வந்து டோட்டல் என்பிஏ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வாட் வில் பி த டோட்டல் என்பி ஆஃப் பேங்க் ஏ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டோட்டல் வந்து மூன் முந்நூறு லட்சம் கோடி அதில் வந்து ஏவோட எம்பிஏ வந்து வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஏ வந்து எவ்வளோ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜா ஸோ தேர்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக வேல்யூ கிடச்சிடும் எவ்வளோ அப்படின்னா தொண்ணூறு ஸோ தொண்ணூறு லட்சம் கோடிகள் வந்து என்பிஏ ஏ ஃபா பேங்க் ஏவில் உள்ள எம்பிஏ நான் பர்ஃபார்மிங் அசர்ஸ் அப்படின்னா சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா த மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் டூ எயிட்டு இஃப் ஒன் ஆஃப் த நம்பர் இஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் வாட் வில் பி த செகண்ட் நம்பர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இங்கே பாருங்கள் இது எப்படி போடணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ் ஒரு நம்பர் இன்டு செகண்ட் நம்பர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் டூ எயிட் அப்படின்னு போடணும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் டூ எயிட் டிவைடட் பை சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு போடணும் இதை வந்து இப்படி போடலாம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இப்படி தான் போட்டாகணும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ வந்து எல்லாமே வந்து டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் தான் ஏதோ ஒரு வேல்யூவாக போகுது பாயிண்ட் மட்டும் மாற்ற போகிறோம் என்ன பண்ணுறோம் சிக்ஸ்டி ஃபோரோட இதை எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த வேல்யூ வரும் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ செவன் ஸோ நான் எனக்கு வந்து என்ன வேல்யூ வர போகுதுன்னா ஒன் எயிட் அப்படிங்கிற வேல்யூ தான் வரப்போகுது நான் இப்போ பாயிண்ட் எப்படி வைக்க போகிறேன் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ இங்கே வந்து ஃபோர் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இந்த இடத்துல தான் நான் வந்து பாயிண்ட் வைக்கணும் ஸோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ செவனோட மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த இடத்துல தான் பாயிண்ட் வைக்கணும் அப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மூணு தான் மூணு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச
நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ட்ரிக்னாமெட்ரி கொஸ்டின் சைன் ஏ ப்ளஸ் சைன் ஸ்கொயர்டி ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு பார்க்குறோம் காஸ் ஸ்கொயர்ட் ஏ ப்ளஸ் காஸ் பவர் ஃபோர் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்மளுக்கு வந்து சைன் ஸ்கொயர்ட் ஏ ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர்ட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் ஸோ அதிலிருந்து நம்ம ஈஸியாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் என்ன வரும் அப்படின்னா ஸோ சைன் ஏவை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இதை இந்த பக்கம் கொண்டு போகிறோம் என்ன வரும் ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர்ட் ஏவா அப்போ சைன் ஏ வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர்ட் ஏ வந்து என்ன சொல்லுவோம் காஸ் ஸ்கொயர்ட் ஏ எதுலேருந்து வருது அப்படின்னா சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு அப்படி பார்ப்போம் கா ஸ்கொயர் டீட்டா வச்சுட்டு சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா அங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா மைனஸ் ஆயிரும் ஸோ கா ஸ்கொயர் டீட்டா ஸோ சைன் ஏ வந்து கா ஸ்கொயர் ஏவா ஸோ சைன் ஏ வந்து கா ஸ்கொயர் ஏ அப்போ சைன் ஸ்கொயர் ஏ என்னவா இருக்கும் ஸோ சைன் ஸ்கொயர் ஏ என்னவா இருக்கும் காஸ் ஃபோர் ஏக்கு ஈக்குவலாக இருக்குமா ஸோ சைன் ஏ வந்து காஸ் ஸ்கொயர் ஏக்கு இருக்கு சைன் ஸ்கொயர் ஏ வந்து காஸ் பவர் ஃபோர் ஏக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு அப்போ இந்த வேல்யூ வந்து ஈஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இதில் வந்து எத்தனை ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னா சிங்க பாருங்கள் இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ரெண்டு மூணு நாலு ட்ரையாங்கிள் இப்போ நாலு இருக்குது அப்படின்னா அதில் ப்ளஸ் ஒரு ட்ரையாங்கிள் வந்து இருக்கும் எப்படி அப்படின்னா ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்குது ஸோ இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது ஸோ மொத்தம் அஞ்சாச்சு எகெயின் ஒரு பெரிய ட்ரையாங்கிள் ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் வந்து சிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் வந்து மொத்தம் எத்தனை ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா ஆறு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அப்படின்னு எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் எப்படி சால்வ் பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம் த்ரீ தேர்ட்டி எயிட் டிவைடட் பை ஸோ ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் எயிட்டி ஃபைவ் ஒரு வேல்யூஸ் என்ன ஒரு ஒவ்வொரு வேல்யூஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி சம்ஸ் அடிக்கடி கேட்குறாங்க ஜேஇ லெவலில் கூட கேட்டாங்க ஸோ இது வந்து குரூப் டியில் வந்து கண்டிப்பாக இதில் இருந்து ஒரு ரெண்டு சம்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம பாட் மாஸ் ரூல் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோமா ஸோ பாட் மாஸ் அப்படின்னா பிராக்கெட் ஆஃப் டிவிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் அடிஷன் சப்ராக்ஷன் ஸோ இந்த ஆர்டரில் தான் நம்ம வந்து இந்த இந்த சம்மை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து டிவிஷன் இருக்கா ஸோ எங்கெல்லாம் டிவிஷன் இருக்கோ அதெல்லாம் பார்க்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பிராக்கெட் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிராக்கெட் தான் இருக்கும் ஸோ பிராக்கெட்டில் உள்ளதை ஃபஸ்ட்டு வந்து முடிக்கணும் இதுதான் வந்து இதோட மெத்தடு ஃபஸ்ட்டு இந்த சைட்லேருந்து வரும் பத்தொம்பது இன்ட்டு என்ன போட்டால் நூற்றி பதினாலு வருது அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ ஒன் ஒன் ஃபோர் டிவைடட் பை நைன்டீன் ஸோ நைன்டீனை வந்து நாற்பத்தஞ்சு ஆறம்போது ஐம்பத்தி நாலு ஸோ ஆறு போடலாமா ஸோ ஆறம்போது ஐம்பத்தி நாலு பாக்கி அஞ்சு ஸோ நூற்றி பதினாலு ஸோ இங்கே வந்து ஆறுன்னு கிடைக்குதா ஸோ ஆறுன்னு கிடைக்குது இன்ட்டு ஸோ இது எவ்வளோ வருது ஃபஸ்ட்டு வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணுமா இருபத்தி மூணு அஞ்சு பதினஞ்சு பாக்கி ஒன்று பத்து பதினொன்று ஸோ நூற்றி பதினஞ்சா ஒரஞ்சஞ்சு மூவஞ்சு பஞ்சு பாக்கி ஒன்று ஒரஞ்சஞ்சு பத்து பதினஞ்சு ஸோ நூற்றி பதினஞ்சு மைனஸ் எண்பத்தஞ்சு ஸோ இங்கே இருக்கா ஸோ இதை போட்டோம் இதை இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணணும் இதை சால்வ் பண்ணணும் என்ன வரும் சிக்ஸ் இன்ட்டு எண்பத்தஞ்சு தொண்ணூத்தஞ்சு நூற்றி அஞ்சு நூற்றி பதினஞ்சு முப்பது வருதா ஸோ இங்கே வந்து முப்பது வருது என்ன முப்பது மைனஸ் முப்பது இருக்குது ஸோ இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இதை சப் இதை இதை சால்வ் பண்ணலாமா பதிமூணு இன்ட்டு பதிமூணு எவ்வளோ வரும் நூற்றி அறுபத்தொம்போது ஸோ இதை அடித்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பதிமூணுன்னு கிடைக்கும் ஸோ பதிமூணு ப்ளஸ் பதிமூணு எவ்வளோ அப்படின்னா இருபத்தி ஆறு ஸோ இங்கே வந்து இருபத்தி ஆறு இருக்கும் ஸோ டிவைடட் பை த்ரீ தேர்ட்டி எயிட் அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இருபத்தாறு ஆளாக இப்போ அடிச்சு பாருங்கள் ஸோ இருபத்தாறு ஆள் அடிச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு இருபத்தாறு இருபத்தாறு இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்போது முப்பது முப்பத்தொன்று முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு ஏழா ஸோ எழுபத்தி எட்டு வருமா இருபத்தாறு இன்ட்டு மூணு வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா எழுபத்தி எட்டாக கிடைக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு ஃபைனலாக என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா தேர்ட்டீன் மைனஸ் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோமா நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது தேர்ட்டீன் மைனஸ் தேர்ட்டி போட்டுறக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளிகேஷன் தான் பண்ணணும் ஆறு மூணு பதினெட்டா ஸோ நூற்றி எண்பது ஸோ நூற்றி எண்பது போச்சு அப்படின்னா நூற்றி அறுபத்தி ஏழு என்னால் கிடைக்கும் அப்பட
இது வந்து x plus 20. சரி இது வரையும் எழுதிருக்கோம் அப்படின்னா ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இது வரையும் எழுதிட்டோம் எவ்வளோ டேட்டானா இது இதுதான் டேட்டா ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஹீஸ் ஏஜ் வில் பி அதாவது ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் டுவெண்ட்டி வில் பி ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் டுவெண்ட்டி வில் பி ஒன்லி ட்வைஸ் ஆஃப் ஹீ சன் ஸோ ட்வைஸ் ஆஃப் ஹீ சன் என்ன எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டியா ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ் வேலி கிடச்சிச்சு அப்படின்னா இங்கே போட்டோம் அப்படின்னா அவங்களோட ப்ரெசன்ட் ஏஜஸ் கிடச்சிடும் என்ன கிடைக்கும் இங்கே வந்து ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டியா ஸோ இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் போச்சுன்னா டுவெண்ட்டி ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸ் வந்து டென் அப்படின்னா இவரோட ஏஜ் வந்து பத்து ஃபாதரோட ஏஜ் வந்து ஃபார்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஆன்சரில் வந்து ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதான் வந்து ஆன்சராக நம்ம சூஸ் பண்ணி எழுதணும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கொஸ்டின் கொஸ்டின் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க நம்பர் ஆஃப் ரமீட்ஸ் இந்தி பாக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்றை வச்சு ஆன்சர் பண்ண முடியுமா இல்லை ரெண்டை வச்சு ஆன்சர் பண்ண முடியுமான்னு கேட்பாங்க இல்லை ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே இந்த ஆன்சருக்கு பண்ணுறதுக்கு தேவையா சில ரெண்டுமே வந்து தேவையில்லை ரெண்டு ரெண்டு வச்சுமே கண்டுபிடிக்க முடியலையா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இது வந்து டேட்டா சஃபிஷியன்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ப்ரமீட்ஸ் இந்த பாக்ஸ் ப்ரமீடில் வந்து எத்தனை பாக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அங்க ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் தேர் ஆர் சம் எல்லோ ரெட் அண்ட் ப்ளூ கலர்ட் ப்ரமீட்ஸ் இந்தி பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதாவது ஒரு ப்ரமீடுங்கிற ஷேப்பில் உள்ள பாக்ஸில் வந்து எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க எத்தனை ப்ரமீட் வந்து அந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே இருக்குது சம் எல்லோ சம் ரெட்டு சம் ப்ளூ கலர்ட் ப்ரமீட்ஸ்ன்னு சுத்தி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்றை வச்சு மட்டும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ செகண்ட் பாருங்கள் ஆறு எல்லோ இருக்குது ஏழு ரெட் இருக்குது சம் ப்ளூன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இது வந்து சிக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் வந்து தேர்ட்டீனு மிச்சம் வந்து ப்ளூ வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு கொடுக்கல ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டு கண்டுபிடிக்க முடியாது செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஸோ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் சேர்த்தாலும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு எழுதணும் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் அண்ட் டூ இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட் டு ஆன்சர் த கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு பார்க்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சார்தா இஸ் லுக்கிங் நார்த் ஈஸ்ட்டு ஷி டேர்ன்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சவுத் வேர்ட்ஸ் அண்ட் தென் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி லெஃப்ட் வேர்ட்ஸ் இன் விச் டேரக்ஷன் சி இஸ் லுக்கிங் நவ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து டேரக்ஷன் சம் சம் ஸோ டேரக்ஷனில் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸோ இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி போட்டுட்டு ஸோ இது வந்து நார்த்து சவுத்து ஏன்னா இதை இப் எப்படி ஈஸியாக ஆகும் வச்சுக்கலாம்னா நார்த் இந்தியா சவுத் இந்தியா நம்ம வந்து சவுத் இந்தியா சூரியன் உதிக்கிறது வந்து ஈஸ்டா ஸோ ஈஸ்ட்டு குஜராத் வந்து வேஸ்ட் அப்படின்னு ஆகும் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்படி ஆகும் வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து என்ன எழுதுவோம் அப்படின்னா நார்த் ஈஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து சவுத் வெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ நார்த் வெஸ்ட்டு ஸோ அதே மாதிரி சவுத் ஈஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஜீரோ டிகிரினு ஆகும் வச்சுக்கோங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி நைன்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரி இது ஆகும் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போட்டுகிட்டே போனீங்க அப்படின்னா ஸோ டேரக்ஷன்ஸும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் சார்தா ஈஸ் லுக்கிங் நார்த் ஈஸ்ட்டா ஸோ நார்த்து ஈஸ்ட்டு ஸோ இங்கே வந்துடுமா ஸோ நார்த் ஈஸ்ட்னா இதை நோக்கி இருக்காங்க அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க சி டேர்ன்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சவுத் வேர்ட்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரினா இதுவா ஸோ எதை நோக்கி போகிறாங்க சவுத் சைட் நோக்கி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி நகர்றாங்க ஸோ இங்கேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சவுத் நோக்கி வராங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்டில் வந்து இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் வந்து சவுத் வேர்ட்ஸ் இந்த பாயிண்டில் இருக்காங்க அப்படின்னு அவங்க வச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி லெஃப்ட் வேர்ட்ஸ் ஸோ இந்த பக்கத்தில் இருந்து அவங்களோட டேரக்ஷன் எங்கே பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னா நார்த் ஈஸ்ட் இந்த பக்கம் தானே பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து இவங்க இந்த பக்கம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இவங்க இவங்களோட லெஃப்ட் என்ன அப்படின்னா இது ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியா ஸோ இது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ இப்போ எதை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த டேரக்ஷனை பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஃபைனலாக இன் விச் டேரக்ஷன் சீஸ் லுக்கிங் நவ் இப்போ வந்து இதோட டேரக்ஷன்ஸ் என்ன நார்த் வெஸ்ட்டா ஸோ அவங்க வந்து நார்த் வெஸ்ட்டை நோக்கி
ஆல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் ரிங் ஆல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் ரிங் அப்படின்னா இந்த ரிங் எங்கே இருக்கணும் அப்படின்னா வெளியில் இருக்கணும் அப்படின்னா தான் வந்து ஆல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் ரிங்கிற கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து தப்பான வேல்யூ ஸோ இப்போ வந்து கன்க்ளூஷன் ஒன் ஃபாலோஸ் அப்படின்னு எழுதணும் நெக்ஸ்ட் சம் என்னன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்டு எனர்ஜி எனர்ஜிங்கிற யூனிட்ல இருந்து பார்த்துருக்கோம் ஃபிசிக்ஸில் ஃபார் அ ஃபேமிலி தேர் இஸ் அ ஒன் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் கன்செப்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ எனர்ஜி வந்து நூற்றி ஐம்பது யூனிட் கன் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஜூலில் வந்து என்ன வேல்யூ அப்படின்னு கேட்குறாங்க நம்மளுக்கு வந்து எதில் மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோ வாட் ஹவரில் வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க ஸோ கிலோ வாட் ஹவரை வந்து ஜூலாக மாற்றணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கிலோ வாட்டை கிலோ வாட்டை வந்து வாட்டாக மாற்றுறதுக்கு இன்டூ தௌசண்ட் போடுவோம் அதே மாதிரி ஹவரை வந்து செகண்டாக மாற்றுறதுக்கு த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போடுவோம் அப்போ வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இங்கே வந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டூ டென் பவர் சிக்ஸால் நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு கிலோ வாட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் இஸ் ஜூலு அப்போ வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோ வாட் ஹவர் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் போடுவோம் ஸோ இதை போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு ஆன்சர் அடிக்கும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் ஜூல் அப்படின்னு கிடைக்கும் எயிட் ஜூல் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஆன்சராக ஃபைனலாக கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஆல் பிக்ஸ் ஆர் டர்ட்டி ஸோ ஆல் பிக்ஸ் ஆர் டர்ட்டி அப்படின்னு வரைஞ்சிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஆல் டர்ட்டி ஆர் மட்டி ஆல் டர்ட்டி ஆர் மட்டி அப்படின்னு வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ பிக்கு உள் பிக்கு அதுக்கப்புறம் டர்ட்டி அதுக்கப்புறம் மட்டி சம் மட்டிஸ் ஆர் பிக்கு சம் மட்டி ஆர் பிக்கு கரெக்டா அதாவது மட்டி இங்க இருக்கு அதுல வந்து கொஞ்சம் வந்து பிக் சோ வந்து ஒன் வந்து கரெக்டு செகண்ட் ஆல் சம் மட்டிஸ் ஆர் டர்ட்டி சம் மட்டி ஆர் டர்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ வந்து அது வந்து கரெக்டு ஸோ இதுல வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கன்க்ளூஷன் ஒன் அண்ட் டூ ஃபாலோஸ் அப்படின்னு எழுதுவோம் இந்த ஒரு பேப்பர்லேயே வந்து மொத்தம் மூணு சிலாஜி சம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க பிஇஏஆர்எல் இஸ் ரிட்டன் அஸ் கியூஎஃப்பிஎஸ்எம்னு எழுதியிருக்காங்க என்ன எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா பிக்கு அடுத்த வார்த்தை ஈக்கு அடுத்த வார்த்தை அந்த மாதிரி தான் எழுதியிருக்காங்க ஸோ நம்ம பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் ஏக்கு அப்புறம் பி ஆருக்கு அப்புறம் எஸ் எல்லுக்கு அப்புறம் எம் இது என்னன்னு கேட்குறாங்க எஸ்யூஐடினா என்னன்னு கேட்குறாங்க எஸ்க்கு அப்புறம் பிக்யூஆர் எஸ் எஸ்க்கு அப்புறம் என்ன போடுவோம் டி யூக்கு அப்புறம் பி போடுவோம் ஐக்கு அப்புறம் ஜே அதுக்கப்புறம் எஸ் டி யூ போடுவோமா டிக்கு அப்புறம் யூ போடுவோம் ஸோ டிவி ஜே யூ ஸோ இதுதான் வந்து இதோட ஆன்சராக இருக்கும் அவ்வளோதான் இதில் வந்து இன்னும் வந்து இந்த ஆப்டிடியூடில் உள்ள சம்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ ஆப்டிடியூடில் உள்ள சம்ஸ்லாம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஆப்டிடியூட் லெசன் சால்வ் பண்ணுறப்பே சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் ஸோ இதோட இந்த ஆப்டிடியூடும் ரீசனிங்கும் முடியுது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிரர் இமேஜ் கேட்டிருக்காங்க இந்த எம் என் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா மிரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு இந்த பக்கம் இருந்து பார்க்குறப்ப இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இங்கே பாருங்கள் மேலே வந்து கட்ட மாதிரி இருக்கா கீழே வந்து ரவுண்டு மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த கட்டம் வந்து இந்த பக்கம் வரும் ஸோ இந்த கட்டம் இப்படி வரும் ஸோ இது இப்படி வந்துட்டு ஸோ இந்த மாதிரி மாறுமா ஸோ இங்கே வந்து கீழே வந்து ரவுண்டு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது எதில் இருக்குது அப்படின்னா ஆன்ஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் சீல தான் இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம இந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் எது வந்து சரியான இமேஜ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பக்கம் இருக்குது ஸோ எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த ஸ்கொய் அந்த ஸ்கொயர் வந்து திருப்பி வச்சுருக்காங்க ஸோ இது இந்த சைடில் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து ரைட் சைடில் போகுது ஸோ லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டில் போகுது ஸோ அதுக்கப்புறம் கீழே வருது ஸோ இப்போ எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே தானே வரும் ஸோ வந்து ஆப்ஷன் நம்பர் ஏ தான் வந்து இதோட கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு அடுத்த அடுத்த பிக்சரோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு வடிவம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து எடுத்து நம்ம ஜாயின் பண்ணால் எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கும் இது வந்து கரெக்டாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்
So next paarenga. So idhla vande t vande 20 apni kuthu kanga. X vande 23, O vande 15, L vande 12. So na my exam start pan rabe enna panna no apni na A B C D L D achno. A B C D Z L D achno. Adi ki mail enna pan rengi apni na A ingra the one, B ingra the two, Z ingra the 26. Adi mari L D achno. Adi mari reverse ni L D achno. Q le rende L D achno. Q le rende Z vande one, A vande 26 apni na. So mail vande 1, 2, 3 is the key. The key 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 X is the number of the X Y Z Z is 26 Y is 25 X is 24 So this is the number of 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 Next paranga, so in the Mari questions on the Kepanga, so either la paranga, eleven the Yedo and the Ur Paratla, Yedo one muttoning in Allah Gound China Bodo, so either Gound Chapodo, so either Enna Panir Ganga Bina, first one the key like rather left side Matrina, sorry, right side Matrikanga, first right side Matrikanga, right side layer in the Yena Matrikanga Bina, top la Matrikanga, top la Matranga Bina, see again, Yenga Varo Bina, left lavero, first one the down lerke, right lerke. Up the up lerke, up on the Navarco, left side than a muagno. So option number one day, Namaki C hour clam, D hour clam. So end option than Namaki, correct argo. Adi Kaparam Paranga, so Inga Vandi in the plus minus illa. First lella, second lerke, third lella, up a fourth lerkuma, Inga plus minus irka, illa. Upper option number D da on the correct argo. First day. One paranga, so one lavande select panito, either have dinner and option C U D Yerke, A B reject panito, Ipa vande plus minus on the alternate lavandrik. So first lella, second lerk, third lella, up a fourth lavaro. So another plus minus circle diagram, here the ground, so D down the answer are gone. Next, this is the same as 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 the so, in the, uh, in the mirror image, we so in the sum skater. In, in, in the video, we will see the second half of the flow. We will solve the second half of the video. We will video. We will solve the video. We will solve the video. So, we will solve the practice. We will solve the group D exams. We will solve the video. We will solve the like video. We will solve the 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 video. We will